ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅರ್ಧನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಓದುವಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಅಲ್ವಾ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಯಥ ಪ್ರಕ್ರಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೀಮ್ ನ ಎರಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎರಡು ಟೀಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಎರಡು ಟೀಮ್ ಗೆ ಹೆಸರಿಡಿ ಬೇಕಲ್ವಾ ಏನಾದ್ರು ಹೆಸರಿಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಎಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೀತಿವಂತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರೀತಿ ದಯ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹ್ಮ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಇಡ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆ ಗಟ್ ಸರಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಡನ್ವಾ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ ನೋಡೋದ್ನ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ತಾಳ್ಮೆ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಯಶ್ಮ ತಂಗಿ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ತಾಳ್ಮೆ ಟೀಮ್ ತಾಳ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಅನುಷ ಯಾರೋ ಮಂಜಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಾಳ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಅನುಷ ಯಾರೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನುಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅನುಷ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ತಾಳ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬ್ರದರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಟರ್ ಮಂಜಮ್ಮ ಸ್ಟರ್ ಅನುಷ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೀ ಬ್ರದರ್ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ವೀನಾ ಸ್ಟರ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ರು ನೀವು ತಾಳ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಅದೇ ಟೈಮು ಆದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಾ ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಟೀಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಈ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಉತ್ತರ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಟೀಮ್ ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲೂನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಕ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ ನಾನು ಎರಡು ಎರಡನೇ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ನಾನು ಮೂರನೇ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿ
ನಾನು ಯಾವುದೇ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾವ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವರಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಜಗರಿನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಹಿಂಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಾಳ್ಮೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ನಾನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಲೂ ಕೆಲ ನಾನಿದ್ದೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಓಕೆ ನೀವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಯಾರು ಓಕೆ ನಾನು ಎರೋಮಿಯನ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎರೋಮಿಯನ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮೊದಲು ಮೊದಲೇ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲೂ ಎರಡನೇ ಕ್ಲೂ ನಾನು ಅರಸನ ಆದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದೇನು ಎರಡನೇ ಕ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಕ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರನೇ ಕ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಉಜ್ಜಿಯನೇ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮೂರನೇ ಕ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರನೇ ಕ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಗಲಿ ನಾನು ನೆಬುಕಾತ್ ನೇಚರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದೇನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬ್ರದರ್ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಎರೋಮಿಯನ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅರಸನಾದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದೇನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ನೇಪು ನೆಬುಕಾತ್ ನೇಚರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದೇನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲೂ ಕೇಳ್ದು ಕೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಿತ್ಕಿಯ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಟಫ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ದೆ ಇರ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ನಾನು ಎರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಳಿದೆನು ಕ್ಲೂ ಒನ್ ನಾನು ಎರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆಳಿ ಆಳಿದೆನು ಕ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಟೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಶೇರ ಸ್ತಂಭಗಳ ಕೆತ್ತಿದ ಎರಕ ವಿಗ್ರಹಗಳು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ದೇಶವನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿದೆನು ಯೋಶಿಯನು ಕ್ಲೂ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೂ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಾಳ್ಮೆ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ಯೋಶಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಕ್ಲೂಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಾ ಓಕೆ ಗಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಿವೆ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದ್ದೇನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ಬೋದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನಸ್ಸೆ ಮಗಾರಿ ಅವನೇ ಮನಸ್ಸೆ ಮಗ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಅರಸನಾದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷವನಾಗಿದ್ದೇನು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಬಸರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ರೇಷ್ಮಾ ತಂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮೌನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೋಸಿಯ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೇನು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ ಇರ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಾಳ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಟೀಮ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಗಿದೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೈ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇತಾಳಿಕರ ಬಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಯಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ನೆಪ್ಪಿಸಿದನು ನಾನು ಬೇತಾಳಿಕರ ಬಲಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಯಹೋವನಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನು ನೆಪ್ಪಿಸಿದೆನು ನಂಬರ್ ಟು ಕ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಟು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಮೂರದ ಅರಸನಾದ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮನಸ್ಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಎರಡನೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳು ಸೊ ಮನಸ್ಸೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸೆ ಎಂತ ಒಂದು ಅರಸ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೆಸರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಡೆದಂತ ಸಂಭವಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಗ್ದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನೀವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೆನೆಹಬನು ಸೆನೆಹರಿಬನು ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಸೆನೆಹರಿಬನು ಇಜ್ಕಿಯನ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾನೆ ಅವನು ಸನೆಹರಿಬು ಹೋಗೋದು ಬ್ರದರ್ ಹೌದ್ರಿ ಕ್ಲೂ ನಂಬರ್ 2 ಕ್ಲೂ ನಂಬರ್ 2 ಏನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಜ್ಕಿಯನ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಜ್ಕಿಯ ಬ್ರದರ್ ಇಜ್ಕಿಯನ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ ಗುಡ್ 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 ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಟೀಮ್ ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಆಗಿದ್ ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶ
ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ನಾನು ಬೆನ್ ಹಿನೋಮ್ ಎಂಬ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಧೂಪ ಹಾಕಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಯಹೋವನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎದುರಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಜನಾಂಗಳ ಅಸಹ್ಯ ಕಾರಣ ಅನುಸರಿಸಿದೆನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ತರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬೆನ್ ಹಿನ್ನೋಮ್ ಎಂಬ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಧೂಪ ಹಾಕಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಯಹೋವನು ಇಸ್ರೇಲರ ಎದುರಿನಿಂದ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಜನಾಂಗಳ ಅಸಹ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆನು ಕ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಟೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಗುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಗುತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆನು ಕ್ಲೂ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಹೆಸರ ನೆನ್ಪರಲ್ಲ ನಮಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಒಬ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ನೆನಪಿರುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸೆ ನನಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರಮ್ಯರ ಅರಸನು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದನು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿ ಹೆಸರು ಓದೇ ಮನ ಮನಸ್ಸೆ ಮಗ ಅಮೋನನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಒನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ಕ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಯರುಷ ಎಂಬ ಕೇವು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯರುಷ ಎಂಬ ಕೇವು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಾನು ಯಾರು ಕ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಟೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಟೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಉಜ್ಜಿಯನಂತೆ ಹೋನ ಚಿತ್ತನುಸರವಾಗಿ ನಡೆದೇನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಉಜ್ಜಿಯನಂತೆ ಹೋನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸರವಾಗಿ ನಡೆದೇನು ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ್ರೂ ದುರಾಚಾರಗಳಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು ಕ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಪೇಲ್ ಎಂಬ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೆನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿವ್ರಿ ನಾವು ಆದ್ರೆ 
பிரதர் யோத்தமான தாயி வந்து எருசா இருபது பிரதர் ஓகே கா ஆன்சர் என்ன யோத்தமே பிரதர் சரியாத உத்தர யோத்தமனும் சரியாத உத்தர ஓகே क्वेश्चन நம்பர் क्वेश्चन நம்பர் எஸ்பெஷன் ஆகிது குத்தில பிரதர் குத்தில நீ பந்தர சிஸ்டர் நான் டீம் ஆக்கி பிரதர் நான் டீம் ஆக்கலா ஓகே கமலம சிஸ்டர் நம்ம நம்ம பிரீதி டீம் பண்ணுடி பிரீதி மத்தே தாழ்மேந்த எரட் டீம் இதா இல்லை ஓகே நான் பிரீதி டீம் மேல எல்லா பிரதர் பசரத் பிரதர் சுவனஷ்டர் மஞ்சமஷ்டர் நம்ம அனுஷஷ்டர் இதரே அள்ளி நீ விட்டுடி ம் சரி பிரதர் குட் ஓகேனா ஹோகல்ல ஈ ரவுண்ட் இஷ்டே இல்லிகே இது நிலுக்கொள்ளி குட் சோ ஒந்த ஒலே ஒந்த ஆன்சர் நான் மாடிதிர எல்லோ ஆச்சரிய அனுப்போ நிமிஷம் ஏனப்ப அந்த நம்ம பிரீத்தி மத்த தாழ்மை ஸ்கோர் எஷ்டிதோ கோதா இப்ரு 55 55 55 மாஸ் தோடிது நமக்கு 53 அவர்கு 55 ஏ நிம்ம அந்த 15 மாஸ் கொடுனல 20 20 15 ரெண்டு கொனேங்க நீ கேளு பிரச்சனைங்க நீ முதல்ல இதுக்கு அவன மகன் மனசு மகன் தேடுறீங்க நீ ஹெச்சாத ஒன்பர் ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಡಿಸಿದಂತ ಅರಸ ಯಾರೋ ಯಾಕೆ ಇಡಿಸಿದನ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಆ ರಾಜ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಡಿಸಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎರಡು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ ಆ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೈವಿಕ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಎಂಟು ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ತಗದಂಗೆ ರಾಜನ ಪದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಯಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರೋ ರೇಷ್ಮ ತಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ರಾಜ ರಾಜಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತನ್ನ ಪದವಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪ ಮಾಡೋದು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮಾಡೋದು ತೋಪ್ ವಿಗ್ರಹ ತೋಪುಗಳು ಮಾಡೋದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮ
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಬ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನ್ ಓದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆ ಇಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಆ ತೋಪುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ರಾಜ್ಯ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರಾಜಕೀಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಪಾಠ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನಮಗೂ ಮುಂದೆ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೋಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಆ ತೋ ವಿಗ್ರಹ ತೋಪು ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಾನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋ ತಕ್ಕದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೇನೊಂದ್ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಒಂದು ರಾಜವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ನಮ್ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಡೆದಾಕಿ ವಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಆ ಯಾವ್ದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳೇ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವು ರಾಜರು ಆಗಿದ್ರು ತಂದೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ವಿಗ್ರಹ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರಾಜರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಲಿ 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 ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೊನೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಕಮಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಇಚ್ಕಿಯ ಇಚ್ಕಿಯ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇಚ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ತ ಅವರ ಇಚ್ಕಿಯ ರಾಜ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಹಿಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗೇ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ದೇವಾಲಯನ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವನು ಇಚ್ಕಿಯ ರಾಜ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತಗ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗ್ಸಾಕಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಜನಗಳ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಕರೆದು ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ಲ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ಈ ದೇವ್ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ದೇವಾಲಯ ತರಿಸಿ ಆ ಮತ್ತೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಮ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಸುದ್ದಿ ಸುದ್ದ ಸುದ್ದಪಡಿಸ್ತಾರೆ ದೇವಾಲಯನ ಅಲ್ಲಾಗಿರೋಂತ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಇಚ್ಕಿಯ ಇಚ್ಕಿಯ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಇಚ್ಕಿಯ ರಾಜ ದೇವಾಲಯನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಹೋಮ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಅದ್ ಅದು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿಚ್ಕಿಯ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಯಾರೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಚ್ಕಿನ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ ನೀವು ನೋಡಿದಂತ ಹನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅವ್ರ
ಅದೇ ತರ ನಾವು ನಾವು ಏಕೆಂದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಆ ನಾವೆಲ್ಲಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ದ ಸತ್ತಿ ದೇವ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಇವಾಗ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನ ಮನೇಲಿ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತೊಂದ್ರೆ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ದೇವ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ನಾನ್ ನಿಜವಾಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ದೇವ್ರು ಇಜ್ಗಿಯ ರಾಜನ್ ತರ ನಾನು ನನ್ನ ದೇವಾಲಯ ನನ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ರು ಈಗ ಮನೇಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಕ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಶೋಧನೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಒಬ್ರೇ ಕಾನ್ಸ್ಕ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಶೋಧನೆ ಅಲ್ವಾ ಶೋಧನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೇಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಕ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆದಂತ ಒಂದ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಹೋದ್ರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗ ಅದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಜಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಅವ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಪಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅವ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಂಗಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಪುಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಪಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅಲ್ರಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ರಿ ಯಾಜಕರ ಲೇವಿಯರ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗಿರೋದ ಕಾರಣಕ್ಕ ಅವರು ಶುದ್ಧ ಪಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಂಗುರ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಅದನ್ನ ಹಿಂದ ಸಲ್ಮೋ ಕಾಲದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದ ಗೊತ್ತೇಳ್ರಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ರಿ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳದಾಗ ಹೌದು ಹೌದು ರೀ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಯಾಕಂದ್ರ ಅದು ಬಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತೇಳ್ರಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಡಂಗರ ಓಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಜನ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಕರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಮತ್ತ್ ಪುನಃ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪುನಃ ಮತ್ತ್ ಏಳ್ ದಿವಸನು ಸಹ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆನಂದ್ ಆನಂದದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಭಕ್ ಭಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ ಕಾಣಿಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಹ ಅದೇ ಟೈಮ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ತಕ್ಷಣ ಕೂಡ್ಬೇಕು ಅದ್ ಒಂದ್ ನಮ್ಗ ದೇವ್ ದೇವ್ ಅದೊಂದ್ ನಮ್ಗ ನೇಮಿಸಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಎಷ್ಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೂಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರು ಸೋದಕ್ ಸೋದ್ರಿ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಕೆನ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಕೆನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ರನ್ನ ದೇವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತರ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನಮ್ಗೂ ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೂ ದೇವರ ಕಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೊಬ್ಬರ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲೊಬ್ಬರ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಆಶ್ವಾಸಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗಿದ್ದೆ ಈಗ ಬಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೇನ್ ಇಷ್ಟ ಇದು ಬರ ಇಚ್ಕಿಯ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರನೇ ಆತ ಗರ್ವನ ಬಿಟ್ಕೊ ಬಿಡ್ತಾನ ಬ್ರದರ್ ಗರ್ವನ ಗರ್ವ ಬಿಟ್ಟು ತಗಸ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ವಾಕ್ ಹೇಳ್ತದ ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಭಾವ ಯಾವ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಂತ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಇಚ್ಕಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಸಲೋಮಿನೊಡನೆ ತನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಹನ ಕೋಪು ಅವನ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಚ್ಕಿಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಧನಘನತೆಗಳು ಒದಗಿದವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ ಅದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಅವನು ದೇವ್ರ ತಗಸ್ಕೊಂಡ ಆ ಒಂದು ಗರ್ವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿರಂತ ಸೂಪರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗಿತ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಮ ತಾಲ್ಮೆಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸೊ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ ಇಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಹೋರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಗರ್ವ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಈ ರಾಜರು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಗರ್ವದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಚ್ಕೇನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದ್ತಾನೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡಾಗ ತನ್ನನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ತಾಳ್ಮೆ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವ ಇರುತ್ತೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ನಾ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗುಣದಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ವರ್ಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಗರ್ವ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರು ಸಹೋದರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಏನ್ ಗರ
ಓಕೆ ನಾ ಏರುಷ ಮಾತೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ ಇರುವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೂತ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬಳಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಅದು ಬಹಳ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತಕ್ ನಡ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಒಡವೆ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳು ಇದ್ರು ಅವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ 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 ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಷಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆರೆಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಗಮನಿಸ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ವಿಚಾರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪಡೋಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ದಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ದೇವರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅವರು ನಡೆದಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಡುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ ಇದು ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೋಪ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೋಪ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಪಡೋದ್ರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳ ಪ್ರತಿ ಆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಹುದು ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಂದ್ರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಈ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ವಾಲಿ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಓದಿರ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಹೋದರರು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತನ ಹೇಳಿ ನೂರಾರು ಜನನ ನಾವು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಆ ಸಭೆಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋತಾಮನ್ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರಾಜರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಒಂದು ಮನಸ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವಾರ ನಾನು ಏನು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾರಿ ಏನ್ ಮೈ ಮೈ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಒಂಥರ ಡೆಲ್ ಇದೆ ಮನಾಸೆ ಮನಾಸೆ ಬಂದು ಇಸ್ಕಿಯನ ಮಗ ಬಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅರಸನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಸ್ಕಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮನಾಸೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟು ಗುಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ
ಅಹ್ ಅವ್ರ ಗರ್ವವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಕೋಪ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ಅವ್ರ ಗರ್ವವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಕಮ್ ಯ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಸಾಯವರೆಗೂ ಒಂದು ಮರಣಕರವಾದ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಅದೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ದೇವ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಕಮ್ ಯ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಸೊ ಮನಸ್ಸೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ದವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಯಹುದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಹ್ ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಯಜ್ಞವೇದಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಲಾ ಪೌಲರ್ ನೋಡ್ಬಹುದು ನಾವು ಅವರು ಕೂಡ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಪೌಲ್ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೀಲಾ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಆಡಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅಂತ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ನಮ್ ಕೈ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೇಳೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರನೇ ಅವ್ರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಏನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಮೊಟ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದೇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ರು ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುವರ್ಣ ಸ್ಟರ್ ಮನೋಸೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಅರಸ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರಸ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮನೋಸೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ ಅನ್ನೋಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೆ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ದೇವ್ರ ಇಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರೇನ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮರಿತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಗುಣಗಳು ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಾಜರಲ್ಲಿಂದರು ಕೆಟ್ಟ ರಾಜರಲ್ಲಿಂದರು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರಾಜರ ಒಂದು ಗುಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಆ ರಾಜರಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮತ್ತ ಕಳೆಯಲ್ಲ ದೇವರ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಳಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಈ ವಿಷಯನ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ರು ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರು ಏನಿತ್ತು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಅವರ ಪಾಪನ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗುಣಗಳು ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರ ಮೂಲಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಆ ಕೊನೆ ನೋಡಿ ಆ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಪೌಲಶೀಲರು ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೋಸೆಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸ್ಕು ದೇವ ತನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಮನಸ್ಸೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ
ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ತಾರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾದ್ರು ನಾನು ತಗ್ಗಲ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದ್ ಏಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಏಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ದೇವ್ರು ಅಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಕೃಪೆ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಲಿ ನಿನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಅನ್ಭವಿಸು ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಒಳ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದೂರ ಒಳ್ಟ್ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ ದೇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಮರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಶಮಿಸಿ ದೇವ್ರೊಂದು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಂಬವ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲದಾಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ದೇವ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಶಮಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಶಮಿಸಲ್ಲ ಇದೊಂದು ನನಗೊಂದು ಪಾಠ ಆಗಿತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಓಕೆ ಮಂಜಮಸ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರ ವಿಷಯನ ಸಾರಾಂಶನ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕೇಳೋಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ದೇವರ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿತ್ತಾರೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ತರ ಗುಣಗಳು ಇರ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಗುಣಗಳು ಹೇಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಡ್ಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ಜನರು ಒಂದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೂರ್ ಜನ ಒಂದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಜನ ಕರೀತಾರೆ ಕರೆದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೊದ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೈದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೂರ್ನವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮೂರ್ ತಪ್ಪು ಮೂರು ಜನ ಒಂದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆಸಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ತರ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗಿದ್ರು ಕಷ್ಟ ತಲ್ ತಡ್ಕೊಳಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿದ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಡ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಹ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿದ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಮಿಸ್ಟರ್ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಹೃದಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬಾರ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಇದಾದ್ರು ದೇವರ ಸನ್ನಿಹಕ್ಕೆ ಬರೀ ನ
ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದ್ರು ಬಡದ್ರು ತಂದೆ ಹೊಡೀರಿ ಬಡೀರಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ರಿ ಹೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮಕ್ಳು ಮಕ್ಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಹೊಡ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಕ್ಳಾಗ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಬೇಡ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಗಾಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ರಾಜಗಳ ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ರು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವ ಓಕೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅನಿಶ ಸಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ್ ಮಂಜ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಂಜ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ಸಾಗರ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜರ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ರು ಹೆಸರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಇರ್ಬೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಾವಿದ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಸಾಲಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೌಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಮರೆಯಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ರಾಜರ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಓದಿರ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ದಾವಿದು ಸೌಲು ಸಾಲಮನ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನೆನಪು ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ ಇದ್ದಾಗ ಆತನ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಗುಣಗಳಿದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಹೋದರ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಿಬಹುದು ಓ ಈ ಸಹೋದರ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಕಲೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಗುಣಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ಆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂತ ವಿಷಯ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಟರು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಏನೋ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪಡಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಆ ರಾಜನ ಹೆಸರು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೇನೋ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೇನೋ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರಾಜ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ರಾಜನಂತೆ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾ ರಾಜ ಈ ಹೆಸರು ನಿಲ್ಲದಂತ ರಾಜ ತರ ನೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಈ ರಾಜ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯ್ತು ನೀವ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ದೇವರ ಗುಣಗಳು ದೇವರು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ದೇವರು ಅಹೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಇದೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಜ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೂವತ್ತಾರು ಮುಗೀತು ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಏನಿವೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಆ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 